Heri ya siku ya wanawake duniani Hamida Abubakar karibu kwa muktasari wa habari za dunia. Heri ya siku ya wanawake duniani mwathasiranga tunashukuru kuyona na kwa watu wa zinazoendelea kuweko kwa wanawake katika ngazi za juu zaidi. Asubuhi njema msikilizaji habari kwa asubuhi hii ni kwamba shirika la umoja wa mataifa la kuhudumia kimbizi linasema lina mwasiwasi mkubwa kuhusu sheria mpya nchini Uingereza ambayo itaweka kizuizi itaweka kizuizini na kuwafukuza watu wanaowasili kwa boti kudai hifadhi nchini humo. Estelle Lombano na taarifa kamili. UNHCR imesema mswada huo utawanyima ulinzi watu wengi wanaotafuta hifadhi jambo linalokiuka mkataba wa umoja wa mataifa wa kuwahudumia wakimbizi shirika hilo pia limebainisha kuwa hakuna njia salama na za kisheria kwa watu wengi wanaokimbia vita na mateso na kuitaka serikali ya Uingereza na wabunge kufuata kile alichokiita suluhu za kibinadamu hata hivyo waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak amesisitiza kuwa sheria hiyo ndio njia pekee ya kuwazuia watu wanaosafiri kwa kutumia maboti. Ameongezea kwamba mbinu nyingine zote zimeshindwa kuwazuia maelfu ya wakimbizi kuwasili nchini humo kila mwaka. Waziri wake wa mambo ya ndani amekiri mswada huo unaweza kuvunja sheria za haki za ndani na kimataifa. Maandamano katika mji mkuu wa Georgia Tbilisi dhidi ya sheria yenye utata ya wakala wa kigeni yameendelea hadi usiku wa manane. Mamia ya watu walikusanyika nje ya bunge ambapo polisi walitumia maji ya kuwasha na vituo machozi kujaribu kuwatawanya waandamanaji hao walielekea Tbilisi ya kati baada ya bunge kutoa idhini yake ya kwanza kwa mswada unaotaka mashirika yanayopokea ufadhili kutoka nje ya nchi kujiandikisha kama mawakala wa kigeni. Mswada huu umekosolewa na umoja Ulaya EU na Marekani kani ukuuki linganishwa na sheria ya kibabe ya nchini Urusi Umoja wa Ulaya umewekea vikwazo mawaziri wawili wa utawala wa Taliban na Afghanistan kwa kuhusika na ukiukaji wa haki za binadamu na unyanyasaji wa kijinsia Shadrack Monsasu na maelezo EU imesema mawaziri hao wa utawala wa Taliban walihusika na amri za kupiga marufuku wanawake kupata elimu ya juu na kuweka ubaguzi wa kijinsia katika maeneo ya umma. Wamekuwa ni miongoni mwa watu tisa na mashirika matatu kote ulimwenguni ambao wamepigwa marufuku kusafiri kwenda EU na vile vile kupigwa marufuku kupata pesa za ufadhili kutoka umoja huo. Mpaka sasa utawala wa Taliban haujatoa jibu lolote. Kimbunga Freddy kinatarajiwa kutua tena Msumbiji baada ya wiki hii baada ya kupiga Madagaska kwa mara pili siku ya Jumatatu na kusababisha upepo mkali na mvua kubwa. Serikali ya Madagaska inasema watu wanane waliuawa na zaidi ya nyumba elfu moja kuharibiwa. Kimbunga hicho kilisababisha maafa kwa mara ya kwanza kusini mashariki mwa Afrika mwishoni mwa mwezi Februari na kuua watu shirini na moja huku maelfu ya watu wakihama makazi yao katika nchi zote mbili. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Hamida Abubakar akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM Radio Shirika nchini Tanzania. Tusikilize kupitia Radio 1, Radio Free Africa na Radio Kwizera huko Ngara na internet katika bbcswahili.com. Mimi ni Martha Saranga. Karibu. Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi UNHCR limesema lina wasiwasi mkubwa na sheria mpya iliyowekwa nchini Uingereza ambayo itawaweka kizuizini na kuwarudisha waomba hifadhi wanaoingia nchini humo kwa kutumia mashua. Shirika hilo limesema muswada huo utashindwa kuwalinda waomba hifadhi wengi ambao wanahitaji kulindwa unakiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa wa Kuhudumia Wakimbizi na pia unadhoofisha tamaduni za kibinadamu za Uingereza. Matt Saltmarsh ni msemaji wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi UNHCR inakiuka mkataba wa wakimbizi kwa sababu ndani ya mkataba hakuna marufuku au adhabu kwa wanaotafuta hifadhi kwa sababu ya kuwasili kwao isivyo kawaida ambapo katika swala hili inamaanisha watu wanaofika kwa mashua nia ya mkataba huo ni kujaribu kutafuta suluhu kujaribu kuunda kile kinachoitwa njia salama na za kisheria ambazo watu wanaotafuta hifadhi sio lazima watumie safari za hatari Uh, asylum seekers don't have to take perilous journeys Msemaji huyo wa UNHCR amesema sheria hiyo mpya inaonekana ni kama marufuku kwa waomba hifadhi kuingia Uingereza tuna wasiwasi na hifadhi zitakazowapata wakimbizi na waomba hifadhi. Tuna wasiwasi pia juu ya matokeo yake kwamba itaashiria kuwa ulimwengu mzima juu ya jukumu la Uingereza na utamaduni wake kama nchi inayowapokea kwa ukaribu wa kimbizi. Watafuta hifadhi na wale wote wanaokimbia vita na waliokumbwa na mateso. 
ni Mat Satmash msemaji wa shirika la moja mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR. Kimbunga Freddy kinatarajiwa kupiga tena Msumbiji baadaye wiki hii baada ya kuleta madhara katika kisiwa cha Madagaska kwa mara ya pili siku ya Jumatatu. Serikali ya Madagaska imesema watu nane wamekufa na wengine zaidi ya moja nyumba zao kuharibiwa zaidi na hali manyanza. Katika kipindi cha mwezi uliopita Kimbunga Freddy kwa mara ya kwanza kilisababisha maafa katika eneo la Kusini Mashariki mwa Afrika na kuua watu moja huku maelfu ya watu wakiyahama makazi yao katika nchi zote mbili za Madagascar na Msumbiji. Kimbunga hicho kimejiweka katika hali ya kuwa dhoruba iliyodumu kwa muda mrefu kuwahi kutokea na kwamba kinaendelea kupata nguvu. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema ni nadra kwa kimbunga hicho kutengeneza hali kama hiyo. Kamati ya umoja mataifa na uhusika na kutathmini hali ya hewa inasema itaanzisha uchunguzi kuhusu hali ya kimbunga hicho baada ya kimbunga kutoweka. Kimbunga hicho kinatarajiwa kupiga Msumbiji kwa mara ya pili huku nchi hiyo bado ikiwa na madhara na maumivu yaliyotokana na mvua na mafuriko yaliyoletwa na kimbunga hicho na kuleta maafa. Kisiwani Madagascar nako mvua zilinyesha kushinda hali yake ya kawaida hali ambayo pia ilileta uharibifu mkubwa. Ni taarifa yake Halima Nyanza unaweza kuipata pia katika tovuti yetu ya BBC. Swahili kimbunga cha ua uh, watu takribani kumi Msumbiji umoja wa mataifa waeleza. Sasa hii ni hadithi ya kuleta matumaini kwa siku ya kimataifa ya wanawake. Mmoja wa wakimbiaji wakuu wa kike nchini Kenya amebuni kambi ya kwanza ya wasichana wanariadha nchini humo. Mary Ngugi aliguswa na mauaji ya mwanariadha mwenzake wa zamani Agnes Tirop ambaye aliuawa kwa kuchomwa kisu nyumbani kwake Oktoba mwaka 2021. Mume wa Tirop anasubiri kuhukumiwa kwa uhalifu huu ambao ulifungwa tena mjadala kuhusu unyanyasaji wa kijinsia na jinsi wanariadha wa kike wanavyotendewa barani Afrika hasa nchini Kenya. Michelle Katami ana ripoti. <tos> Ni wasichana wakizungumza baada ya kumalizika kwa ratiba ya masomo ya siku. Kufunga kwa lango la shule unaashiria ufunguzi wa mlango tofauti katika kambi yao ya mazoezi ya riadha ambapo walikutana na mshauri wao Mary Ngugi. Siku nyingi nimekuwa na hamu ya kuchangia katika kubadilisha maisha ya wasichana katika riadha na katika jamii. Safari ya riadha wa bingwa huyu wa dunia ya mashindano ya kilomita moja imekuwa ni ya panda shuka. Anaelewa vyema changamoto ambazo wasichana wanakabili na nazo katika kambi za riadha nchini Kenya. Kuna visa vya unyanyasaji wa kijinsia na vitisho vya aina nyingi kutoka kwa makucho wanaume na wanariadha wa kiume ambao wanasaidia katika mazoezi. Wasichana wengi wanapata mimba za mapema na kulazimika kusitisha masomo. Mary alipata elimu na kujihusisha na mazoezi ya riadha katika kambi ya mchanganyiko. Kambi yake mpya inayofahamika kama nani? Ni yake pekee. Kwani inatoa nafasi kwa wasichana kuwa huru. Nara is an African. Nala ni jina la Kiafrika linalomaanisha mwanamke shupavu au simba. Nia yetu ni kuwawezesha wasichana hawa kuwa shupavu, wenye nguvu na kuwapa ujasiri wa kusema siwezi kulifanya hili. Marisa sasa. Kwanza simameni hapa, mtudio mpige strides kidogo, si ndio? <laughs> Mary alipata ushawishi wa kuanzisha kambi hii kufuatilia mauaji ya mwanariadha Agnes Tirop ambaye alifariki baada ya kuchoma kisu nyumbani kwake mwaka wa na moja. Kisa cha Tirop ni kati ya visa vingine vya ukatili dhidi ya wanariadha wa kike injini. Kwa Agnes Tirop nilihuzunishwa sana na kifo cha Agnes Tirop. Nilijikuta nikiwaza na kusema hatuwezi kamwe kushuhudia jambo kama hilo lililotokea tena lazima tufikie kikomo. Nala inanuia kuleta mabadiliko na usawa lakini zaidi ya mazoezi uwanjani elimu ni nguzo muhimu ukukaru ya wasichana ikigaramiwa we are trying to... tungependa kuwawezesha wasichana hawa kuwa zaidi wanariadha wapate maarifa ya kutunza mali na kukuza biashara kambi hii kwa sasa ina idadi ya wanariadha nane wenye umri kati ya miaka 14 na miaka 22 majina naitwa Millicent Chelangat B kwa kama tumejifunza mambo mengi nimejifunza kuinteract na watu kuishi na watu dream yangu ni nikikimbe vizuri kama Mary Morang Mary Morang ni role model wangu kwa majina naitwa Karen Chepchichi nilikuwa nataka nikuje hapo kwa sababu nilikaa nyumbani uone kitu amani i think naona kaitan side so can side wasazi yangu 
na ni taarifa ya Michelle Katami msikilizaji taarifa nyingine kuhusu siku ya wanawake duniani unaweza kuisoma katika tovuti ya BBC Swahili iko hapa siku ya kimataifa ya wanawake mwaka 2023 siku hii ilianzaje ukitembelea hapo utasoma kwa kina ilikuwaje siku hii ikaanzishwa lakini hapo baadaye utamsikia mke wa rais wa Zanzibar Maria Mwinyi mwenye dhamira ya kutokomeza unyanyasaji kwenye jamii yake kwa sasa tuelekee viwanjani na mwanzangu Shadrack Mwansasu Nam shukran sana Martha Asaranga tuanze na matokeo ya klabu bingu barani Afrika katika hatua makundi mapo klabu ya Roya imeweza kuchapwa bao tatu kwa moja na Raja Casablanca Simba ya Tanzania na Dar es Salaam imelima moja sifuri Vipers kutoka Uganda si Arabel Stadio wakashinda moja bila dhidi Almeric huku Zamareki kichomo sana ushindi magoli matatu kwa moja dhidi Espers leo kuna mechi za kombe la shirikisho Afrika Aska Karma uh, Kara ni wenyeji wa Pyramid siku future kwa kadisha Far Rabat na US Monastery wao ni wenyeji wa TP Mazembe na Yanga ya Dar es Salaam Tanzania wao ni wenyeji wa AC Real Bamako kutoka nchini Mali na klabingo wa barani Ulaya katika hatua ya 16 bora jana Benfica ikayadhibu Club Bruges kwa kichapo cha bao tano kwa moja huku Chelsea wao kichomoza na ushindi wa goli mbili kwa sifuri leo Bayern Munich wanacheza dhidi ya PSG huko Tottenham wakiwa kadisha AC Milan kwingine kwa mshambuliaji wa kimataifa wa klabu ya Manchester United na raia wa taifa la Uholanzi Valde Oss amesema kwamba kujitolea kwake ndani ya klabu hiyo akitokea katika klabu ya Burnley kwa mkopo hakuwezi kutiliwa shaka ama mashaka baada ya timu yake kuchapwa bao saba kwa sifuri na Liverpool siku ya Jumapili mshambuliaji huyo pia amesema kwa sasa ni yake kubwa zaidi ilikuwa ni kuifunga Liverpool mbele ya mchezaji Safi ya Ulinzi kutoka timu ya taifa ya Uholanzi Viva Jaiki wakati huo shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limesema kwamba litawarejeshea ama kuwarudishia fedha zao mashabiki wa klabu ya Liverpool waliokuwa na tiketi za kuweza kushuhudia mchezo wa fainali ligi ya mabingwa mwaka 2022 ambao ulichezwa katika jiji la Paris pale nchini Ufaransa hii ni baada ya taarifa ama ripoti iliyotolewa kambini kwamba ilibaini makosa kwa kadhaa ya kimsingi na UEFA inalichukia jukumu hilo kwa matukio ya vurugu ambazo zilitokea kabla mchezo wa Liverpool dhidi ya Madrid katika dimba la Stade de France na mchezo ukichezwa baada ya dakika 30 na sito kwa maana kwa kuchelewa mm. na timisha dondoza kimichezo subya leo uh, uh, lakini kuna taarifa natakiwa ni malizia hapa uh, Martha Salanga ni kwamba gwiji wa klabu ya Chelsea na timu ya Taifa Ivory Coast did with Drogba ametoa wito wa kufanya uchunguzi wa kimatibabu ili kuweza kuwalinda wachezaji wa soka nchini kwao kule Ivory Coast ni baada ya kifo cha mchezaji wakati wa mchezo wa ligi kuu ya soka pale nchini Ivory Coast mlinzi wa klabu eh, ya Racing Club de Abidjan LISA Mustafa Sil mwenye umri wa miaka 21 alianguka ghafla wakati wa mechi dhidi ya Sol FC siku ya Jumapili na kufariki alipokuwa akipelekwa hospitalini. Shadrack jana Simba ilicheza mambo yalikuwaje? Yalikuwa buru buru. <laughs> Leo Yanga nao watakuwa katika uh, dimba la mkapa pale kwa karibisha uh, Bamako kutoka kule Mali. Na mshukrani Shadrack Mwansasu msikilizaji tembelea tovuti ya BBC Swahili kujisomea uh, taarifa nyingi tu zikiwemo hizo za michezo kiwemo hii nimekuambia ni siku ya kimataifa ya wanawake mwaka 2023 kwa namna gani siku hii ilianza imeandikwa hapo kwa kina. habari kuu asubuhi hii shirika la umoja mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR laelezea wasiwasi mkubwa juu ya sheria mpya nchini Uingereza ambayo itawashughulikia waomba hifadhi wanaoingia nchini humo kwa kutumia mashua leo ni siku ya wanawake duniani tunamwangazia mke wa rais wa Zanzibar Maria Mwinyi na dhamira yake katika kukomesha unyanyasaji katika jamii na Kimbunga Fred kinatarajiwa kupiga tena Msumbiji baadaye wiki hii hi ni BBC
saa kumi na mbili na dakika kumi na sita Afrika Mashariki saa kumi na moja na dakika kumi na sita Afrika ya Kati unasikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Martha Saranga Zanzibar ipo mbioni kuanzisha vituo maalum vya kukabiliana na unyanyasaji wa kijinsia huku takwimu za mwaka elfu mbili na ishirini na mbili zikionyesha kuongezeka kwa vitendo hivyo na kufikia elfu moja mia tatu sitini wengi wanaotajwa kuathirika na matukio haya ni wanawake na watoto sasa katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani mwandishi wa BBC David Inkia amefanya mahojiano maalum na mwenyekiti wa taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation inayojihusisha na masuala ya kijamii Mama Maria Mwinyi ambaye pia ni mke wa rais wa Zanzibar anaanza kuelezea taasisi hiyo Nikisema maisha bora ni kwamba ni namna gani tunaweza tukaongeza japo um, hali ya maisha ya mzanzibari ikawa nzuri zaidi Nikiwa nataka kabisa kufika kwenye kitovu katika levu ya familia kwenye family zaidi Um, na tulifikiria tunafikiaje huko tulikuwa tuna makundi yetu matatu muhimu ya kuyashirikisha ambayo mwanamke vijana na watoto nikiamini kabisa hakuna maendeleo yoyote yanaweza yakafikiwa kwa haraka na kwenye ngazi ya familia kama mwanamke hatohusishwa kwa hiyo kuwawezesha wanawake na kuwashirikisha kiuchumi na kijamii na vijana na watoto ilikuwa ndio lengo letu kubwa. Tusiambie sasa niko na magani taasisi yako ya Zanzibar uh, Maisha Bora Foundation inatekeleza uchumi wa blue kwa vitendo. Sisi upande wa uchumi wa blue tumejikita kwenye ukulima wa mwani. Tunataka kutizama mnyororo mzima wa thamani ya mwani. Lakini kwa kuanzia tumeanza na kwenye uzalishaji. Tumeweza kuwasaidia um, akina mama wa kulima wapa boti na mashine na kamba za kulimia ni vifaa vya kulima mwani kuwasaidia ili waongeze uh, uzalishaji lakini pia wanatakiwa wakaushe na katika processing sasa mara nyingi mwani kwa asilimia kubwa umeuzwa baada ya kukaushwa tu unauzwa kama tuseme kama raw material unauzwa hujawa processed kabisa hujachakatwa mwingi lakini wako wajasiria wa mali wachache wachache ambao wa wameanza kuchakata mwani. Sasa tunaangalia tunapouza bila kuchakatwa kilo moja ya mwani sasa hivi imefika ni shilingi elfu moja tu. Uliokaushwa. Lakini mtu akiusaga tu unga wa mwani kilo moja ni elfu kumi Hilo ni kwa, kwa, kwa soko la ndani zaidi. Ehe. Lakini zinahitajika kilo tatu zamani ulio uliokauka kutengeneza kilo moja kwa hiyo kama inatajika 1000 kipata 1000 unapata 1000 kwa hiyo 7 sasa lakini huyu uh, mkulima hata hafanyi sababu hata ile mashine ya kusagia hana kwa hiyo sisi pia Zanzibar Maisha Bora Foundation tumejikita tumegawa katika vikundi tuna vikundi ambavyo tumevisaidia kama 14 vya wamama wa kulima wa mwani ambavyo kila kikundi kina takriban Um, washiriki kama ishirini tumeweza kusaidia kuwapa um, nini uh, mashine hizo za kusagia hizo boti tunazozisema wengine tumewapa full kwamba atalima ata, ata atakuja ata, akisha kausha atasaga atauza kuna matukio mbalimbali ya ukatili dhidi ya wanawake sio Zanzibar peke yake sehemu nyingi za dunia lakini tukizungumzia Zanzibar mm. wewe kama uh, kiongozi wa wanawake hapa unashughulikana na vipi tumeona tuingie kwenye jamii zaidi moja ni katika kutoa elimu hususan kwa wasichana wadogo kuwaelimisha namna ya kujikinga na ili janga namna kuona viashiria vya unyanyasaji vinavyokuwa kwa hiyo tunajaribu kuwaeleza namna ya kujikinga na ili janga ili lisitokee kabisa wafahamu kuna mambo mengi watoto wana, wana, wanafanya bila kujijua wanajikuta wameshaingia kwenye ili dimbu la kwa sababu mdhalilishaji si mtu mwingine ni mtu wa karibu anaanza na vitu vidogo vidogo pipi zawadi usiseme anacheza na watoto wadogo wengi wanaishia kudhalilishwa of course tunajua kuna udhalilishaji mwingine unakuja kupigwa kupita kiasi tumekuja tumeshuhudia hivi karibuni hata mashuleni watoto wanapigwa kupita kiasi yani kiukatili lakini vile vile sehemu yangu ya pili ambayo hii ni hamu yangu kubwa ni kwamba kila tulipokuwa tukiongea na wao wa mama ambao wengine wani watoto wao wanafanyiwa anauliza nitatokaje nikitoka nikaenda kusema sawa mimi natuambia tusifiche nafika ninasema polisi kuna kesi lakini mimi aliyefanya ni shemeji yangu 
maana yake ni kwamba akisema katengeneza mgogoro nyumbani katengeneza mgogoro na familia na familia mara nyingi ina maana hata kuachika anatakiwa sasa aondoke anauza nitafanya nini ana watoto wengine sasa mimi um, na, 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 na taasisi yangu ya, ya Zanzibar Maisha Bora Foundation katika hili nilifikiria kujenga safe house nyumba makazi salama ya kumwambia ukifika sehemu umeshindwa kabisa mimi nitakushika mkono nitakuleta kwenye nyumba yangu salama kwa muda fulani lakini kwenye nyumba salama pale ni kwamba niweze kumpa usha, ushauri na saa kwanza kwa sababu tatizo kubwa ni la kisaikolojia hapa linatokea mtu anaharibiwa lazima apate e, ushauri sa, na saa niweze kumsimamia kufuatilia kesi yake ili iende e, haki yake ipatikane lakini vile vile niweze kumwandaa kumrudisha kwenye jamii maana yake ni mpe life skills yaani yani ile um, nyenzo au maarifa ya kuweza kwamba akitoka pale aweze kufanya nini sasa leo nishikwa mwanamke duniani na Zanzibar bila shaka wewe ni tuseme ni ndio kiongozi wa wamama wote hapa Zanzibar hebu tuongee tuambie changamoto kubwa ya mwanamke wa Zanzibar ni ipi tunafahamu mwanamke au mama ndio mlezi na mama anafanya kazi nyingi nyumbani lakini zile wanasema unpaid labor ambazo hazina uwezi kuelewa kwenye gharama ya shilingi au kipato yenyewe gharama yake ni mapenzi tu na, 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 na ile hali ya kuwa mama katika familia kwa hiyo wanawake wengi hawana hawa, wanaonekana mchang, mchango wao katika familia ni mdogo wakifedha unaona kwa hiyo ile pia inawaweka kwenye nafasi wanaonekana pamoja na yote wanayoyafanya kuilea familia kwa sababu kama huchangii pesa basi nafasi yao inakuwa inalega lega na ndo maana ninaamini katika kiwango kikubwa inaleta yote haya manyanyasaji udhalilishaji vipigo na mambo yote yanayohusiana nayo kwa hiyo kiuchumi ki wanawake wengi asilimia kubwa wachache wale ambao labda waliweza kupata bahati ya kusoma vizuri wakapata kazi nzuri wale wana kipato kidogo utaona hata maisha katika familia yako tofauti lakini walio wengi hawajasoma sana na kama tunarudi pale pale yani ni, ni, ni mzunguko kuna sababu nyingi zinazomfanya mtoto wa kike asisome ikiwepo na za mila desturi na kama nilivyoongea tu hedhi tu yenyewe inaweza kumfanya mtoto ndoto zake zisifikiwe ni mwenyekiti wa taasisi ya Zanzibar Maisha Bora Foundation inajihusisha na masuala ya kijamii mama Maria Munyambe pia ni mke wa rais wa Zanzibar sasa licha ya juhudi mbalimbali zinazochukuliwa kwa kuomboa wanawake na vitendo viovu bado hali ya umasikini na migogoro ya kifamilia vinakwamisha juhudi hizo kama anavyosimulia Shiga Thumbi mwanamke kutoka nchini Kenya ambaye anajutia miaka yake hapo awali ambapo alitoroka nyumbani na kwenda kujihusisha na biashara ya ukahaba akiwekea wateja wake dawa zinazofahamika kama mchele ili wazimie kabla ya kuwapora japo amebadilika anajutia tabia hiyo ambayo ilimsuku majela mara kadhaa ni kama alivyozungumza na Anne Ngugi katika wa BBC nikataka sana kukaa mbali sana na familia yetu kwa sababu kusema ukweli si kwa na feel kama kuna upendo huko na nilikuwa at the same time nataka niwasaidiange wa, watoto wetu na ndio maana nikatoroka kwetu nikaenda town nyingine ndio nikapata wasichana juu siku na kazi wakanionyesha sasa kuenda kwa club kukunywa pombe kuhook up na wanaume na, na kupewa pesa hiyo matendo nilifanya for like tuseme kama five years ndio nikapata um, uh, wasichana wengine tu marafiki wakani akatupatia idea ya kwamba tunaweza wekea wanaume dawa uh, ndio tupate kuaibia na wakisha alala na nilifanya for some time na ninatoroka wakati mmoja nilienda kuwekea mwanaume dawa kwa club na wakati nilikuwa nimekaa tu kwa club hivi na mimi bila ku think twice nikatoa ile mchele wakati alikuwa ameenda kwa cho nikamwekea nikama kuna vita aliona na venye aliona akaalat huo jamaa na venye alimalat a nikaitiwa mapolisi hiyo nikapelekwa kwa jela nilikaa kwa jela for one year nilikuwa na reflect na nilikuwa naomba sana Mungu anipatie kazi na kusema ukweli nili reflect na nikataka tu kuacha jo hiyo job kabisa kabisa na ni, i felt remorse na Mungu akanisaidia nikapata kazi wakati nilipotoka na niliandika kitabu kwa sababu nilikuwa yani nilikuwa motivated kwa sababu nilikuwa nimeanza ku heal kwa zile mambo zote nimepitia kwa those um, 
sin and pain and betrayal na hiyo aga tena ya ya wanaume kumtumia hiyo leverage nikuwa nayo nikasikia yani ni kama Mungu anani ananiponya na ni kama ninaendelea kujua myself worth na ni, ni kama ninaendelea kujua value yangu na worth yangu iko rooted kwa Mungu sasa kama ulivyosikia katika radio ya BBC nimezungumza na daktari Gavin Orangi ni mtaalamu wa dawa za binadamu yeye yeah, anaangazia madhara yatokanayo na dawa aina ya mchele katika mwili wa binadamu na hatua za kutoa msaada wa awali ili kukua maisha mwathirika watu wengi hupata ni vitu kama kukosa mwelekeo e, wa kifahamu wenyewe ajelewi na pia haiwezi kuelewa wenzake e, haelewi e, mahali alipo wakati huo na pia wakati wengine ama saa zingine anaweza kosa kujua pia e, wakati ama saa za siku ambalo hili jambo linatendeka mm, kwa bahati mbaya kama alipata e, hii dawa kwa kiwango kikubwa anaweza pia kupoteza fahamu nini hasa e, kinachosababisha mtu kupoteza fahamu ama hata kupata usingizi mkali kiasi kwamba haelewi nini kinachoendelea tunafaa kukumbuka kwamba haya madawa yakienda katika ubongo ubongo ndio unaofanya kazi ya fahamu ya kuona ya kukusaidia ile tunaita balance ili usianguke uti wa mgongo ndio pia unasaidia katika e, viungo vingi za mwili kama vile kupumua roho yako kupiga e, kutembea na hivi viungo vyote hivi hii mishipa yote ya yenye inakuwa kwenye mfumo mkuu wa mishipa e, huu hadhariwa na hizi madawa labda haelewi pali yupo ama anaweza pia zungumza vitu ambazo yeye mwenyewe haelewi ni kwa nini anazizungumza ni e, hatua gani mtu anaweza kazichukua haraka ili kumsaidia mtu ambaye amekumbwa na hatari hii kwanza kabisa unaangalia njia yake ya hewa unahakikisha ya kwamba huu mtu anapumua vizuri ya pili ni vizuri pia kuangalia mzunguko wake wa damu mwilini unahakikisha ya kwamba unaangalia ile inaitwa pulse unaangalia kama yake inazunguka damu inapiga vizuri inapiga haraka ama inapiga polepole hizo zote unaweza angalia kwenye mishipa yake ya damu katika hospitali ambayo iko karibu Asante sana Hogla Joshua. Unasikiliza matangazo hayo kwa Dar es Salaam Tanzania. Siku ya wanawake duniani leo matangazo yamesimamiwa na Halima Nyanza. Mita-